ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ഫോർ പി എസ് സി തരുൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രദേശമാണ് അത് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് അത് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹവും ഏത് തന്നെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ദ്വീപ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹവും ഏത് തന്നെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും ഉത്തരം ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹം ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് മൂന്നിനും ഉത്തരം ഏതാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് അതുപോലെ ഈ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ജക്കാർത്തയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് നിലവിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ജക്കാർത്തയാണ് എന്നാൽ കാളിമണ്ടൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടി ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുള്ളതാണ് കാളിമണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ നിലവിലെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ജക്കാർത്തയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര അതുപോലെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ബ്രസീലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ പറ്റി ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയാണ് അത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് അത് ബ്രസീലാണ് ബ്രസീലിനെ പറ്റി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട് ഉണ്ട് ദേശീയ പതാകയിൽ ഫുട്ബോൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രസീലാണ് ദേശീയ പതാകയിൽ ഫുട്ബോൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ബ്രസീലാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാപ്പാസ് ആണ് ബൊളീവിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ലാപ്പാസ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് അത് ലാപ്പാസ് ആണ് ലാപ്പാസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബൊളീവിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഈ ബൊളീവിയ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതുപോലെ വിപ്ലവകാരിയായ ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ബൊളീവിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് അത് ബൊളീവിയയിലാണ് ചെഗുവേരയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് അത് അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് ചെഗുവേര ജനിച്ചത് എന്നാൽ എണസ്റ്റോ ചെഗുവേര കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബൊളീവിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് അത് ലാപ്പാസ് ആണ് അത് ബൊളീവിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ചിലിയാണ് ചിലി ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചിലി ഈ ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സാന്റിയാഗോയാണ് ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി രാജ്യം ചിലിയാണ് ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് സാന്റിയാഗോയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് കറാച്ചി ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറാച്ചി നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രധാന സിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കറാച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കറാച്ചി സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കറാച്ചി ഈ കറാച
എന്നാൽ ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്നാൽ ലാഹോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രവി നദിയുടെ തീരത്താണ് ലാഹോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രവി നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെംസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെംസ് നദിയാണ് എന്നാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കെയ്റോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബാഗ്ദാദ് ആണ് ബാഗ്ദാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ധാക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭുരി ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനം ധാക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭുരി ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ യു എസ് എയുടെ തലസ്ഥാനമായ അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടോമാക് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വാഷിംഗ്ടൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടോമാക് നദിയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പാരീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെയിൻ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പാരീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെയിൻ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് തവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് അത് കോങ്കോ നദിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കോങ്കോ നദിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് തവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് തവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദി ആഫ്രിക്കൻ നദിയായിട്ടുള്ള കോങ്കോ നദിയാണ് അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്കാണ് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്കാണ് അതുപോലെ ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോസ്ഫോറസ് കടലെടുക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതാണ് അത് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്കാണ് എന്നാൽ ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ബോസ്ഫോറസ് കടലെടുക്കാണ് എന്നാൽ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പനാമ കനാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയെയും തെക്കേ അമേരിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പനാമ കനാലാണ് എന്നാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പ്രസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പനാമ കനാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും ഈ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാൽ പനാമ കനാലാണ് എന്നാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പെസഫിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ് അത് പനാമ കനാലാണ് എന്നാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ് അത് സൂയസ് കനാലാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ് അത് സൂയസ് കനാലാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടലെടുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മലാക്ക കടലെടുക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടലെടുക്ക് മലാക്ക കടലെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്ക് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ബോസ്ഫോറസ് കടലെടുക്ക് വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ് അത് പനാമ കനാലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ് അത് പനാമ കനാലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൗണ്ട് എറ്റ്ന അഗ്നിപർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൗണ്ട് എറ്റ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്നിപർവ്വതമാണ് എന്നാൽ മൗണ്ട് സ്ട്രോംബോളി എന്ന അഗ്നിപർവ്വതവും ഏത് രാജ്യത്തെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൗണ്ട് എറ്റ്ന രണ്ടാമത്തത് മൗണ്ട് സ്ട്രോംബോളി അതുപോലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിപർവ്വതവും ഏത് തന്നെയാണ് അത് മൗണ്ട് സ്ട്രോംബോളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം ഏതാണ് അത് മൗണ്ട് സ്ട്രോംബോളിയാണ് മൗണ്ട് സ്ട്ര
അതുപോലെ ബംഗാൾ അസാം ബീഹാർ മേഖലകളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയുണ്ടാക്കുന്ന ഉഷ്ടക്കാറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് നോർവെസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ ബംഗാൾ അസാം ബീഹാർ മേഖലകളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയുണ്ടാക്കുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അത് നോർവെസ്റ്ററുകളാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റാണ് ബംഗാളിൽ കാൽ ബൈശാഖി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും ഉത്തരം നോർവെസ്റ്റർ ആണ് ബംഗാളിൽ കാൽ ബൈശാഖി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ് അതേതാണ് അത് നോർവെസ്റ്റർ ആണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഭൂപടത്തിൽ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഏതാണ് അത് ഐസോ ബാറുകളാണ് അപ്പോൾ ഭൂപടത്തിൽ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള ഒരേ പ്രഷർ ഉള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അത് ഐസോ ബാറുകളാണ് ഭൂപടത്തിൽ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഐസോ ബാറുകളാണ് എന്നാൽ ഒരേ തരത്തിൽ മണ്ണ് മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ഐസോ ഹൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ഐസോ ഹൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നാൽ തുല്യ ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകൾ ഐസോ തേംസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂപടത്തിൽ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ അത് ഐസോ ബാറുകൾ ഒരേ തരത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അത് ഐസോ ഹൈറ്റ്സ് എന്നാൽ തുല്യ ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകൾ അത് ഐസോ തേംസ് ആണ് ഐസോ തേംസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് അത് റോബർട്ട് പിയറി ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണത് റോബർട്ട് പിയറി ആണ് അതുപോലെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ന്യൂബ്രാ നദിയാണ് അപ്പോൾ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് അത് ന്യൂബ്രാ നദിയാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയിലെ മൂന്നാം ധ്രുവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരവും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ മൂന്നാം ധ്രുവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ആദ്യം യമൻ യമന്റെ തലസ്ഥാനം സനയാണ് അപ്പോൾ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് സനയാണ് യമന്റെ തലസ്ഥാനം സന ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനം ടെഹ്റാൻ ആണ് ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ടെഹ്റാൻ ആണ് നൈജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് അബൂജയാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള നൈജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അബൂജ അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം കാർത്തൂമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കാർത്തൂം എന്നാൽ തെക്കൻ സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ജൂബയാണ് ഓക്കെ തെക്കൻ സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ജൂബ അപ്പോൾ യമന്റെ തലസ്ഥാനം സനയാണ് ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനം ടെഹ്റാൻ നൈജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനം അബൂജയാണ് സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം കാർത്തൂമാണ് തെക്കൻ സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം ജൂബയാണ് അതുപോലെ സിംബാവിയുടെ തലസ്ഥാനം ഹരാരെയാണ് സിംബാബിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരാരെ കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് നെയ്റോബിയാണ് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് നെയ്റോബി അതുപോലെ സൊമാലിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് മോഗാദിഷു ആണ് സൊമാലിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് മോഗാദിഷു ആണ് ലിബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ട്രിപ്പോളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ട്രിപ്പോളി അങ്കോളയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ലുവാണ്ടയാണ് അങ്കോളയുടെ തലസ്ഥാനം ലുവാണ്ട അപ്പോൾ സിംബാവിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഹരാരെ കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് നെയ്റോബി സൊമാലിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് മോഗാദിഷു ലിബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ട്രിപ്പോളി അങ്കോളയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ലുവാണ്ടയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അണക്കാദമിയിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അണക്കാദമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരുൺ എസ് നായർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ